was one who was willing to die in my stead, that a soul so unworthy might live. And the path to the cross he was willing to tread, all the sins of my life to forgive. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss Jesus went to the cross, but he carried my sins with him there. He is tender and loving and patient with me while he cleanses my heart of its straws. But there's no condemnation, I know I am free. For my sins are all nailed to the cross. They are nailed to the cross. They are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss Jesus went to the cross. But he carried my sins with him there. Ang magandang hamon po, mga hindi lang takapakinig sa mga kapatid po natin sa Isaya. Mayayong hapon, nagsunan sa mga kapatid po natin sa Mandang Mailocano na yung bang gamalim nakapsat sa mga kapatid nating kamampangan maya pa hanggat panapon. So ito po ang ating dumating na po tayo sa ating oras na ating pangaral. Ito po sa ikaapat na ikapat na hapon 4pm live preaching. Ito po yung nagiging 4 o'clock habit. Meron pong 3 o'clock habit. Meron din po tayo 4 o'clock habit. So ito po yung sumasapit tuwing Ikahapat po ng hapon. Katulad po na nakarang mga araw, ito po napakainit po ng panahon. At meron po tayong malakas na bagyo na hindi ko po alam kung nakita ko po yung uh, prediction ng tatahakin. Uh, tatamaan po ang silang bahagi ng uh, Luzon. Uh, magsimula po sa, sa Bicol. Akit po sa Quezon. At uh, Nevaisiya. Central Luzon. Ngayon po ang tatahakin po ng magyo. Mag-ingat lang po tayo mga kapatid. Meron na po tayong COVID-19. Meron pa tayong uh, uh, malakas na magyo. Sa naman po ay umi na yung magyo na yan. Dahil medyo malakas po ang, ang hangin. Nakita ko po doon sa website. So ang ating pong pag-aaralan po sa apong ito ay mahalaga rin. Ito po yung kailan po na itatagang iglesia. Bagaman ito po ay Natunghayan po natin, pero siya isang mabilis na paraan lang. Passing lang po, pero dito ay titignan po natin ang detali ng pagkatatag po ng iglesia ng ating Panginoon. Alam po natin sa ating pinag-aralan, na ibig sabihin po ng iglesia ay tinawag, kapulungan ng mga tinawag, called out body. Nakita na po natin ito na ito ay isang legal term na ginagamit ng mga Grego, Ecclesia, na kung saan ang mga mawin ay pinatatawag para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. At tulad po ng natungayan po natin sa Acts chapter 19 verse 39. Nagkaroon po ng kaguluan sa fair episode dahil siya na Pablo ay nangangal po sa pinangalan po niya Turin na Diyos. Kaya nalulogi ang mga gumagawa ng mga larawan ni Diana. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan. At doon sa bandang uli, sabi ng Tagapagsalita ko, meron tayong bagay na dapat pag-usapan ay pag-uusapan natin sa isang kapulungan. Yung salitang kapulungan puro na galing po sa salitang eklesya. So pag ang eklesya po ay tumut- ginagamit 
ang katagang iglesia or church ay ginagamit para sa spiritual na kahulugan. Ito po yung kapulungan ng mga tinawag o kapulungan ng mga ligtas na tao. Called out body of God saved people. Alam po na sa Acts chapter 2 verse 47 na lahat po ng mga naliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ay naidagdag po sa iglesia ng ating Panginoon. Pero maganda, maganda po ito natin hindi natin basahin. Dito po sa gawa. Uh, chapter 2, uh, verse uh, 47. Dito po ang ating uh, ulit-ulit yung babasahin. Uh, Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the, to the church daily those who were being saved. So naidagdag po sa iglesia yung mga naniligtas. So, ito po sa mga tuyo-tuyo kapulungan na mga ligtas na Tao. So, tinawag sila sa pamagitan ng Ibanghelyo. Nang malapit na pong umakit sa langit ang Panginoon, sabi niya, humayo kayo sa buong sanglimutan at iparalan yung Ibanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas na tapot ang hindi sumasampalataya ay parunasahan. Sa pangalang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesolonica, doon po sa ikalawang kapitulo, Sa talatay kalabinga pa, tinamag ko sa kalagayang ito sa pamagitan ng aming ebanghelyo, sabi, sabi po ni Apostle Paul. So ito po yung kapulungan na mga ligtas, mga taong ligtas na nasa Diyos at sila itinamag sa pamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Dito po sa ating pag-aaral, kailangan din po nating makita na ang church, hindi lang po tinatawag na church. May, 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 may iba pa rin po paglalarawan tungkol sa mga taong ligtas. Number one, tinatawag po silang kaharian. Nakita na po natin ang ibig sabihin ng kingdom sa ating pag-aaral sa church bilang kaharian. Ang ibig sabihin ng kaharian ay king's domain. Sa mga ito, ito ay pinag ng isang hari. Kaya po, king Dom. King Dom. King's Domain. Yung Domain po yung pinagsilama kaya naging Dom. Kingdom. Kingdom. So, ibig sabihin, ang iglesia po ay kaharian. Dito po sa Colossians chapter 2, verse 12, malalaman po natin ang iglesia, yung mga taga-Colossas, sila po ay nasa iglesia. Sila po ay nabautiswan. Dito sa Colossians uh, chapter 2, verse 12. Basahin po natin. Colossians chapter 2 verse 12. Alam po natin na mga taga-Colossians ay nasa iglesia sapagkat sila bautismuhan. Ito po ang ating mababasa. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo. Alam po natin, minasin natin kanina, na yung mga nabautismoan ay naidagdang si Iglesia, doon sa Acts chapter 2 verse 47. So sa lahat, sa lahat ng mga nabautismoan ay nasa Iglesia. So yung mga taga-Kalosas ay kaalib ng Iglesia at specifically, doon po sa local church ng Colossus. Pero makikita natin sa Colossus chapter 1 verse 13, itong mga taga-Kalosas na nasa Iglesia ay nasa kaharian din. Dito sa Colossians chapter 1, verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, pinapatunay po natin na ang, ang mga nasa iglesia ay nasa kaharian din. So, the church is also the kingdom. The same people who are in the church are also in the kingdom. Tinatawag rin po ang church na bahay ng Diyos, the house of God, para ibigyan din na iglesia po ay pamilya ng Diyos. So tayo pamilya ng Diyos. Meron po tayong family relationship sa loob po ng church. Sa so 1 Timothy uh, chapter 3, verse 15, tinatawag po ang iglesia na bahay ng Diyos, the household of God or the house of God. Ito po ang ating uh, babasa. Ngunit kung ako'y maantala, 
ay maaari mong malaman kung ano ang dapat o galiin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. So dito po, sa talatang ito, tinawag po ang iglesia bilang bahay ng Diyos. Ang salitang bahay, ang ibig sabihin ay tirahan. Yan po ang literal na kahulugan ng bahay, but by metonomy, ito'y ginagamit, tinut- ito'y tumutukoy sa nakatira dun sa bahay. Usually, ito'y tumutukoy sa isang pamilya na nakati- nakatira sa bahay. Dito po sa gawa, uh, chapter 16, uh, verse 31, sayo po natin. Dito po sa chapter 16, verse 31. Ito po ang ating mababasa. At kailan sinabi man ang palataya ka sa Panginoong Isus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sarbahaya. Sa verse 34, sila, sila'y kanyang pinapanig sa kanyang bahay at inahinan sila ng pagkain siya at ang kanyang bungsang bahayan ay nagalak na sumasang palataya siya sa Diyos. So yung nakatira sa bahay ni Lydia ay ang kanyang sarbahayan. So ang bahay ng Diyos ay ang pamilya ng Diyos. So ang iglesia rin po ay tinatawag na bahay ng Diyos. Ito po ay ating pinapaliwana sapagkat ito ay mahalaga sa ating pag-aaral kung kailan po na itatag ang iglesia ng ating uh, Panginoon. Ayun, makita natin. Sa po magandang katanungan kung tayo po ay nananaliksik sa tunay na iglesia, kung kailan po itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. When did Christ establish His church? Kailan? When did God begin uh, saving people, calling them out of the world through the gospel? Kailan po nagsimula ang iglesia? Kailan po nagsimula ang Diyos ay tumawag at iligtas sa mga tao sa pamangitan ng pangaral ng Ibanghelyo? Yun po yung isang makandang katanungan. So tayo po ay pupunta sa Old Testament at sa nga sa bagong tipan. May mga prophecies o may mga hula tungkol po sa pagtatatag ng iglesia sa Old Testament at ganoon din po sa bagong tipan. Sa Old Testament, meron po tayo tatlong makikita. Doon po sa Isaiah, Isaiah chapter 2, verses 1 to 3. Doon po sa Daniel uh, chapter 2, verses 28 to verse 44. At saka po sa Joel chapter 2, Verses 28 to verse 32. So, Isaiah chapter 2, verses 1 to 3. Daniel chapter 2, verses 28 to verse 44. At saka po sa Joel chapter 2, verses 28 to verse 32. Ang ibig sabihin, walang iglesia sa Old Testament. Sapagkat inihula pa lamang ang pagdating ng iglesia sa Old Testament. Sa bagong tipan po, mayroon din po tayong mababasang mga hula tungkol po sa pagkatatag ng iglesia. Dito po sa Mateo chapter 3 verse 2, dito po sa Marcos uh, chapter 1 verse 15, dito po sa Mark chapter 9 verse 1, sa Matthew chapter 16 verse 18, at saka sa Lucas chapter 34 verse 47. Yun po lahat ng mga hula na makikita natin tungkol sa pagkatatag po ng iglesia. Meron po sa Old Testament, meron din po sa Bago Tipa. Sabihin, so, wala pa iglesia sa so Old Testament. Dito po sa Isaiah, masayin po natin sa Banyag. Okay, tignan po lang sa Tagalog. Mas maganda po sa wika po natin. Dito po sa Isaiah, ikalawang kapitulo, talatang una ang ikatlo. Ito po, inatungayin lang po natin, pero binibigyan natin ng emphasis sa pagulit-ulit para nagyan natin ng detalye. Ang salita na nakita ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem at mangyayari sa mahuling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang, pinaka, bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa burol at itataas sa ibabaw ng mga burol at ang lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao magsasabi, halina kayo at tayo mao sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turo niya tayo ng kanyang mga daan at tayo lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion, 
ay lalabas ang tagupilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ano po ang pinag-uusapan dito? Ang pagkatatag ng bahay ng Panginoon. Ito po sa verse 3, Halina kayo at tayo maon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob, the house of the Lord, the house of the God of Jacob. Ganyan. Sa mga tweed, ang bahay po ng Diyos, tatungayan po natin doon sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, ay tumutukoy po sa iglesia. So ang bahay rito ay hindi yung templo sa Jerusalem, sapagkat meron ang templo sa Jerusalem sa panahon na ito. So ito ay ibang bahay ng Diyos. Ito po ito motukoy sa iglesia ng ating Panginoon. So pinag-uusapan po rito ay ang pagkatatag ng iglesia o bahay ng Panginoon. Saan? Sa, sa unang talata, Jerusalem at Jerusalem sa Huda. Ang Jerusalem po ay matatagpon sa uh, lipi ni Judah. So Jerusalem sa Judah. Kanya. Kailan? Sa mga uling araw ng bansang Israel at ng Jerusalem. Malala po natin na ang Jerusalem po ay winasak noong 70 AD. So bago sa sapit ng 70 AD ay matatatag na po ang iglesia ng ating Panginoon. Ano pang tanda? Lahat ng mga bansa ay pupunta roon. At mayroong isang bagong kautusan. Tandaan po natin dito sa Isaiah, mayroon ng kautusan. Yan ang kautusan ni Moses. Pero dito po sabi niya, may panibagong kautusan. Dahil tuturuan sila yung kanya. Upang turuan niya tayo ng kanya mga daan at tayo lumakad sa kanya mga landas sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa si Jerusalem. So magkakaroon po lang isang panibagong kautusan na magsisimula po sa Jerusalem. So ating pong bibigyan ng summary ang sinasabi sa Isaiah chapter 2 uh, talata 1 ng ikatlo. Number 1 ang pinag-uusapan doon ay establishment of the house of God, the church of God, o iglesia ng ating Panginoon. Ito yung may tatatag sa Jerusalem, sa mga uling haraw ng Judah at Jerusalem, lahat ng mga bansa ay nanduroon at ang kautsa ng Panginoon ay tuturo doon sa araw na yun. Yun ang matandaan po natin yan. Yan ang itinuturo o iniuhula sa Isaiah chapter 2 verses 1 to 3. Pumunta po tayo sa Daniel chapter 2, 8, 28 to verse 24. Ito po'y napakahaba pero titingnan na po natin kahulugan. Kahulugan po ng, uh, panala, uh, ng, ng panaginip. Kasi si Nebuchadnezzar sa po'y na naginip. Hindi lamang sa siya na naginip, nakalimutan niya yung panaginip niya. At hindi lamang nakalimutan niya yung panaginip niya, hindi rin niya alam kung ano ibig sabihin ng panaginip niya. So ito'y binigay Ang kahulugan ni Daniel, siya po'y kinasya ng Espiritu Santo. Sa verse 36 hanggang verse uh, 44, ito po ang ating mababasa. Ito ang panaginip, ngayon aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. Ikaw, hari, ay hari ng mga hari na minigyan ng Diyos sa langit ng kaharian. Hingin po yun, yan ay ambiguous. Ano po? Sabi nito, Binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, hindi ba maya po, kapangyarihan, kalakasan at ng kalalatian. At saan man nanangirahan ng mga tao, ang, anak, ang mga anak ng mga tao, o mga hayop sa parang, o mga ibon sa impapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. So yung pampalagini pa siya, may ulong ginto eh. So yung Sinebukadnezar, ang ulong ng ginto. Tapos sa verse 39, pagkatapos may babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. So may susunod na kaharian, pagkatapos mo ang kaharian na nabukadisa. Pagkatapos, mayroon pa yung katlong kaharian tanso na mamumuno sa buong lupa. So may katlong uh, kaharian na yun ay naglarawan po doon sa tanso. Kanya. At magkakaroon na yung kaapat na kaharian. Kasintibay ng bakal sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng mga bagay at kaya ng bakal na nakadudurog o nakakadurog, kanyang dudurogin at babasagin ang lahat na ito. Kung paano ngayon nakita ng mga paa at ang mga daliri ay may bahaging luwad 
na magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kaharian ating. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglay nito. Yamang yung nakita ng bakal ay nakahalo sa luwag o sa putik. Kung paano ang mga daliri ng pa ng pa ay bakal at ang isang, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwag, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paano yung nakita ng bakal ay nahaluan ng luwag, pagsasamahin nila ang kailang mga sarili sa bini ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo kung paano ang bakal ay hindi umahalo sa luwag. At sa mga araw ng mga haring yun, so yung tapat na hari, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man nito iiwan sa ibang bayan Dudurugan nito at makamasakit ng lahat ng mga kaharang yun at ito'y mananatili magpakailanman. So, makikita natin doon po sa pagsasalaysay ng kahulugan ng panaginip ni Nebuchadnezzar, meron pong apat na kaharihan. Kasama po si Nebuchadnezzar. At sa ikaapat na kaharihan ay tatatag ng Diyos ang kanyang kaharihan. Kung titignan po natin sa kasaysayan, dahil ito po historical eh. Si Nebuchadnezzar ay totoo. So yung mga susunod na kaharian pagkatapos niya, na inainuhula, ay dar- ito totoo rin. Kung check po natin ang history, pagkatapos po ng Babylonian Empire, o Babylonian, Babylonian Empire, ito po yung nagsimula noong 606 at natapos ng 561 BC. Yun, yun po ang ulo ng ginto, di ba? Sabi ni Daniel, ito po yung Babylonian Empire. Pero ito po yung nagtapos noong 561 BC. Ang sumunod po doon ay mas maliit na kaharian na tinatawag ng Medo-Persian Empire. Ito nagsimula noong 538 at natapos ng 330 BC. Makikita natin sa panahon ng Medo-Persian Empire, doon bumalik ang bansang Israel, yung labi, hindi lahat, dahil yung karamihan po hindi na bumalik. Yung labi o remnant ay bumalik sa lupay ng Kanaan. Ito'y sa panahon ng Medo-Persian Empire. Yung katlong kaharian ay yung Grecian Empire o Macedonian Empire. Ito po, check nyo sa history, napakalamag po ng kanya sako. Mas malapa sa sinakop ng Roman Empire. Kaya sabi po rito, yung magpupuno sa buong lupa kanya. Ito po yung nagsimula ng 5330 at natapos ng 146 BC. At yung ikaapat na kaharian pagkatapos ng Nebuchadnezzar, yan po Roman Empire. Nagsimula po nung 146 BC at, at natapos nung 476 AD. Pagkatapos po ng 476 AD, nagsimula na po yung tinatawag natin medieval uh, period. Yan po yung wala lang centralized government sa loob lang sa buong Europa at sa buong mundo sa panahon na yun. So ito po ang ikaapat na kaharian. Doon po may tatatag ang kaharian ng Diyos. So dito po sa Ingles, ganyan, And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all those kingdoms and it shall stand forever. Yung pong Babylonian ay napunta sa Medo-Persia. At si Medo-Persia napunta sa mga sa Grisha. At ang Grisha sa mga, sa mga Romano. Pero yung kaharin ng Diyos hindi mapupunta sa ibang bayan. So ito, ito, ito yung mananatili magpakailanman. So ano natutunan po natin sa mula ni Daniel? Ang natutunan po natin, it, ang iglesia o kaharian ay matatatag sa panahon ng Roman Empire. Tandaan po natin yung mga Ngayon sa Joel chapter 2, tignan po natin, verses 28 to verse 32. Ito po ang ating babasa. Do, Joel chapter 2, verses 28 to verse 32. At mangyayari pagkatapos ito na ibubuhos ko lahat ng, ng ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng labang at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesya at ang inyong matatanda ay mananaginip na mga panaginip at ang inyong mga kabataang lalaki ay makita ng mga pangitain at magiging at magiging sa mga lingkod na lalaki at babae at ibubuhos ko ha, sa mga araw na iyon ang aking espiritu at aking mag, at ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga haliging usok. Ang araw na ay magiging katiliman at ang buwan at ang buwan ay magiging dugo. 
bago dumating ang takila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At mangyayari na sino mong tumatawag sa pangalang Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas gaya ng sinabi ng Panginoon at kabilang sa mga naligtas ay ang mga tinatawag ng Panginoon. Ito po sa Daniel chapter 2, ang isang tanda po ay the Holy Spirit will be poured out. Ibubuhos pang Espiritu Santo at sa araw na yan ang kaligtasan sa pangalang Panginoon ay papangalan. So yun po yung tatlong uh, hula sa so, Old Testament. Pumunta naman po tayo sa bago tipa. So, so far, Isaiah chapter 2, Daniel chapter 2, Joel chapter 2. Dito po sa Matthew chapter 3 verses 1 and 2. Sabi po rito, In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand or is near. Pag sinabi po natin is at hand, malapit na. Ito yung maligang gamit ng tubig ito para makatulog po sa ating nalamunan. So, sabi nang nagsimula po si John the Baptist, sabi niya malapit na ang kaharian ng langit. Si John the Baptist, tandaan po natin, ay nangaral sa panahon ng mga Romano. Na magsimula po mangaral ang Panginoon. So, siyempre, nagsimula po mga alam ng Panginoon. Nung si John the Baptist po yung makulong, sabi po sa Mark chapter 1, verses 14 to verse 15. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Nung mangaral po ang Panginoon, sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang ebanghelya na ipinangaral niya, hindi pa yung ebanghelya siya mamatay. Kundi yung mabuting balita na malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan po natin, sa litang gospel, ang ibig sabihin, good news. It depends upon the context kung anong klaseng good news ang pinag-uusapan. Sa pagkakataon na ito ay malapit na ang kaharian ng Diyos. So may plan ng Diyos. The time is fulfilled. Right? At ito ay malapit ang tuparin ng Diyos. Ang kanyang plano na itatag ang kanyang kaharian. Nasabi natin kanina ay walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Doon sa Mark chapter 9 verse 1. And he said unto them, Verily I say to you, There are some here, some here of them that stand by, who shall not in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with power. Ito po sa Tagalog, sa Marcos chapter 9, verse 1. Ito po ang ating mababasa. Sa Mark chapter 9, verse 1. Sinabi niya sa kanila, katotohalap sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. So in other words, sa kapanahonan ng mga apostol, may tatatag ang kaharian ng Diyos o walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. At ang bagay pong sinasabi ni ng ating Panginoon sa Mark chapter 9 verse 1, ito'y darating na may kapangyarihan. Kingdom of God come with power. God's power will be present sa, pa, sa araw po na may tatatag ang kaharian ng Diyos. Dito po sa Matthew uh, chapter 16 verse 18. Sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. So dito sinasabi, ang magtatatag ng iglesia ay ang ating Panginoon. At isa lamang kanyang itatatag, I will build my church, singular. I will build. So ito po sa panginaharap ng ito yung sinabi ng ating Panginoon. So wala pa iglesia nun. I will build. Hindi niya sinabing I will rebuild na para bagang ito yung natatag na at nawasak mo rin itatayo ngayon sinasabi ng iba. Hindi. I will build my church. Sa kung lahula ang pagkakataon itatayo niya ang kanyang iglesia. At ang kapangyarihan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Ang ating Panginoon mamamatay pero siya mabubuhay na maguli upang may tatag na. May tatag niya ang kanyang 
iglesia. So, yun lang, Matthew 16, verse 18. Dito sa Lucas, chapter 24, verse 44. Sa oras na may tatag ang iglesia, ano ipapangaral? Hindi lang may ipapangaral si Kristo yung namatay, inilibing at tabuhin ng maguli. Hindi lang mag ipapangaral, kundi ipapangaral din ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan magsimula sa Jerusalem. Ito ang bagong kautusan ng Panginoon na wala sa Old Testament. Walang kapatawaran ng kasalanan sa Old Testament. So, hindi ito ang kautusan ni Moises. Ito isang bagong kautusan. Sa Lucas chapter 24, verse 47, At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So, yan po mga hula tungkol po sa pagkatatag ng iglesia. Magsimula tayo sa isummarize mo natin. Sa isummarize, isummarize natin lahat ng mga hula. Ano ang may tatatag? Ang iglesia sa Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Saan? Sa Jerusalem. Sa Isaiah chapter 2 verses 1 and 3 at saka sa Lucas chapter 24 verse 47. Kailan? Sabi ni, ni, ni Isaiah sa chapter 2 verse 1, On the last days of Judah and Jerusalem. Sa panahon po ng mga Romano, under the Roman Empire, the fourth kingdom after Nebuchadnezzar, sa Daniel chapter 2 verse 44, at ito'y may tatatag sa kapanahonan ng mga pusto. Yun ang summary ng mga hula. So, pa paano natin malalaman kung kailan ay tatag? Tagdan natin kung kailan ay tatag na, o oh, ito pa, ano po ang pangyayari doon? Lahat ng mga tao, ang lahat ng mga bansa ay nanduroon. Doon ang sinasabi sa Isaiah chapter 2 verse 3. At ang pagtuturo ng kautusan ng Panginoon. Ito itong kautusan ni Moises. Sapagkat ang ituturo ay ang pagsisisi at kapatawaran ng Panginoon. Doon po sa Lucas chapter 24 verse 47. So in other words, ito isang bagong kautusan. Maalala po natin sa ating pag-aaral sa Hebrews chapter 10 na walang kapatawaran ng kasalanan sa ilalim po ng Old Testament. Dahil taon-taon, inaalala ang kailamang kasalanan sa pamagitan ng ahay ng mga dugo ng mga hayop. At dahil po inaalala ang taon-taon, ang ibig sabihin, hindi sila pinatatawa. Di ba? Ano pang pangyayari? Power will be present. God's power will be present. Ang kapangyayari ng Diyos ay nandoon. Sa Mark chapter 9, verse 1, at si Kristo ay nabuhay na maguli. Tandaan po na sa Matthew 16 verse 18 at ang kapangyarihan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Kanya na tumutukoy sa iglesia. So ang ating Panginoon ay ginapinan niya ang kapangyarihan ng Hades si Naboy na maguli mula sa mga patay. Ito po ang makikita nating pangyayari tungkol sa mga bagay na ito. Makikita natin mga kapatid. Kaya pong... Kailan po na, kailan po na, na natupad ang mga bagay na ito? Tignan natin. Dito po sa Isaiah chapter 2 verse 1, sinasabi, ito'y mangyayari sa Jerusalem. Tignan po lang sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2 po, nasaan po ito? Ito ay nasa uh, Jerusalem. Masaya po lang sa Acts chapter 2 verse 5. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga reliyosong udyo buwat sa bawat bansa sa ilayan ng langit. Sa Acts chapter, chapter 2 po na itatag ang iglesia. Dahil ang mga palatandaan na nakita natin sa mga hula na binasin natin kanina ay makikita natin do. Ito number 1. Sabi sa Isaiah chapter 2 verse 1 sa Jerusalem. Sabi sa Acts chapter 2 verse 5, ito sa Jerusalem. Number 2. Ang bahay ng Diyos ay may tatatag na walang iba kundi ang iglesia. Ang iglesia po ay naitatag sa, sa Acts chapter 2. Pasayin po natin, at pagkatapos po ng Acts chapter 2, ay palaging binabagit ang iglesia na umiiral na. The, the church as existing. Kung bago po sa Acts chapter 2, sinasabi iglesia bilang mangyari pa lamang, pagkatapos po ng Acts chapter 2, ang iglesia ay nandun na. Masayin po natin. Dito sa Gawa chapter 2, verse 47, The Lord added to the church daily those who were being saved, praising God and having favor with all the people, and the Lord God added to the church daily those who were being saved. So sa Acts chapter 2, ay meron na pong iglesia. 
Sa Acts chapter 5 verse 11, ito po yung pagkakataon na namatay si Ananias at si Sapphira. Matayin po natin. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. So, nila na iglesia sa chapter 5. Di ba? Hindi kayo pagkatapos ng Acts chapter 2. Sa Acts chapter 11 verse 26, ito po yung alam na alam po natin sa pagkat ito'y tungkol kay Pablo at si Barnabas na nakisama sa iglesia sa Antioch sa buong isang taon. Uh, and when he had found him, he brought him into Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people and the disciples were first called Christians in Antioch. So mga twin, meron ang iglesia di ba? Pagkatapos sa chapter 2. Tapos, mayroong pagtuturo ng salita ng Panginoon. Dito po sa Isaiah uh, chapter 2 verse 3. Tignan po natin. Mayroon ba pagtuturo na nangyari sa Acts chapter 2? Masayin po natin sa Acts chapter 2 verse 36. Mayroon ba pagtuturo? Yes. Kaya dapat malaman na may katiyakan sa verse 36, 37, 38. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang narinig nila ito, nasaktan ng kailang mga puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kalob ng Espiritu Santo. So ito, sila, tulad po na sinabi sa Lucas, Chapter 24, verse 47, Repentance and remission of sins will begin in Jerusalem. Ito na ituro sa Acts chapter 2. Sa mga katwid, itinuro ang kautusan ng Panginoon. So, sa Matthew chapter 20, verse 20, at ituro niyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na pawang ipinagutos sa inyo. So ang itinuro ng mga kautusan ay ang aral o katuruan ng Panginoon na walang iba kundi ang Evangelio, the Gospel of the Lord. Hindi na po ang kautosam ni Moises. Nung po sa Isaiah chapter 2 verse 3, lahat ng mga bansa ay paroroon. Mga kapatid, andun bang lahat ng mga bansa ng may tatag ng iglesia? Nung sa Acts chapter 2 verse 5, binasa na natin kanina, layo po mga lalaking religyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit ay nasa Jerusalem. Pag sinabi natin lalaking reliyoso, ito yung mga hudyo. Ito yung galing sila sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So bawat bansa, lahat ng mga bansa, pero wala po yun, di ba? Noon ay mga, may mga naninirahan sa Jerusalem ng mga reliyosong hudyo, bawat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So tumama po yung sinasabi ni, inihula po ni Isaiah, na sa panahon na may katatag ang iglesia sa araw na yun, ay nandoon ang lahat ng mga bansa. Sa Daniel, Daniel, sorry, Daniel chapter 2 verse 44, during the Roman Empire. Ito ba'y sa panahon ng Roman Empire? Opo. Sa so Lucas chapter 2 verse 1, si Kristo pa'y pinanganak. Si Lamar Roman Empire, sinong pumatay sa ating Panginoon? Mga Romano. Ang ating Panginoon po'y pinanganak at namatay sa panahon ng mga Romano. Doon po sa Isaiah chapter 2 verse 1, saka sa Joel chapter 2 verse 28, ito'y sa mga huling araw, on the last days. Alam po nyo, dito natin nakikita ng, ng ating Panginoon, pati mga apostol, pati Espiritu Santo, gumagamit sila ng translation. In Joel chapter 2 verse 20, walang sinasabing last days do. At pagkatapos, may mangyayari mga bagay na ito. Pero yung ginamit na teksto ni Apostle Peter na kinasya ng Espiritu Santo, sabi nito sa uling araw kanya, sapagkat sa chapter 2 verse 16 17, Ina-accuse ng mga, nagtataka yung mga tao na kami narinig nila yung nagsasalita sa iba't ibang wika ang mga pusto. Sabi nila, mga gano'ng pahulog ganito kanya. Sabi nila, ay sila yung last action ng bagong wala kanya. So nagpaliwalag siya, Pastor Peter, kasama ng labing isa sa verse 16. Ngunit ito, ito ay yao ipinahayag sa pamagitan ni Propeta Joel at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman at ang inyong mga lalak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesya. At ang inyong mga kabatang lalaki makakita ng mga pangitain 
at ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Kailan nito? Sabi ni Pedro, sa mga huling araw, on the last day. So, sakto po yung sa Mark 9.1, darating ang kaharihan ng Diyos na may kapangyarihan. Mayroon bang kapangyarihan? Sa gawa, chapter 1, verse 8, pinagintay ng ating Panginoon ang kanyang mga lagad at sila'y manatili sa Jerusalem. Bakit? Nintayin nila ang Espiritu, ang Espiritu Santo. Pag dumating ang Espiritu Santo, pag sila nabautismo ng Espiritu Santo, ano ang tatanggapin nila? Dito natin nakikita, hindi man nila tatanggapin ang Espiritu Santo. Tatanggap sila ng bagay na galing sa Espiritu Santo. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pag mabasa yung Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong mundo, sa Maria, at hanggang sa kadulod-dulong bahagi ng lupa. Kung may, mayroon bang kapangyarihan sa araw ng pagkatatang iglesia? Yes. Ang katotohanan po sa Acts chapter 2, verses 1 to 3, ang mga apostol po ay nagsalita ng mga wika na hindi nila wika. Nagsalita po siya ng mga wika na hindi man nila pinag-aralan. Kung mga tao po ngayon, kung gusto mo matuto ng ibang lingwahe, pag-aaralan mo. Yun po ang pag-aaral ng mga lingwahe, ang tawag dyan, linguistics. Kung gusto mag-aaral ng wikang Grego, mag-aaralan mo yun. Kung gusto mag-aaral ng English language, pag-aaralan mo yun. Kung gusto matuto ng in-check, pag-aaralan mo yun. Hindi automatic sa'yo. You have to learn. You have to study and learn the language. Pero sa Acts chapter 2, verse 1 to 3, hindi ganun. Basta na lang sila nagsalita ng ibang wika. Ayon sa pagka, sa kapitinang kaloob ng Espiritu Santo, masayin po natin. Nang dumating ang araw ng Pentecost, sa silang lahat ay mag, nagkakapipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit, ang isang ugo, naggaya ng isang umahagibis, umahagibis, na aking malakas. Hindi po yun hanging malakas. Ito'y ugong na parang hanging malakas. Kaya tapos, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy. Walang apoy. Parang bilang apoy. Na nahati at tumapag sa bawat sa kanila. Sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayaw si pinagkalob sa kanila ng Espiritu Santo. So in other words, sila po ay nakapagsalita ng wika na hindi nila pinag-arala. Sa so Mark 9.1, sabi lang pa, may ilan na nakatayo na hindi matitikman ng kamatayan hanggat hindi lang makita na dumating ang, pang- ang karin ng Diyos na may kapangyarihan. So buhay pa yung mga apostol, Acts chapter 2, sino nagsasalita? Yung mga apostol. So sila buhay. Maliban lang kay Judas. Sabi lang pa, may ilan. Hindi siya namin lahat. So si Judas lang po lang matay silang lahat ay lahat ng mga apostol po yung buhay. At sa Lucas chapter 34 verse 47, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay mag- magbumula sa Jerusalem. Anong itinuro ng mga apostol? Acts chapter 2 verse 38 Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan si Kristo sa ikipagpapatamad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kalob ng Espiritu Santo. Check! Sa mga tweets, Acts chapter 2 nagsimula ang iglesia. Asaan? Sa Jerusalem. Hindi nagsimula sa Pilipinas, hindi nagsimula sa Amerika, ang nagtatag nito yung ating Panginoon, hindi mga hindi tao, hindi siya Alexander Campbell, hindi siyang Pilipino, hindi ng ating Panginoon. Ito yung nagsimula sa Jerusalem, sa uling araw ng Mansang Huda at ang lungsod ng Jerusalem, o atin pong ito'y uh, susukati sa panahon ng Biblia, sabi nga po na, si Kristo po na ating Panginoon ay nagsimula mahal si tatlong pong taon, 30 years old, at siya po ay uh, nag-observe ng tatlong Passover. So ang Passover po ay ginagawa taon-taon, so yun ay 3 years. So siya namatay doon sa ikawuling Passover ng kanyang buhay. So siya ay 33 years old na matay. So iglesia po ay naitatag ng 33 AD. Kung Biblia, parang sa Biblia ang ating po ang magiging batayan. Pero kung batayan po na yung kasalakuin nating taon, 2020, ay iglesia po yung naitatag ng 30 AD. Naipaniwag na po natin si Dionysius na nagsalin mula sa ng, 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 ng panahon, mula sa pagkatatag ng Roma hanggang sa kapakalakan ng Panginoon, nagkamali siya ng calculation. Kaya mali po ang taon natin. Dapat 
2023 na tayo, 2024. Late ng tatlo, apat na taon. So, sa Acts chapter 2, kung titignan natin, before Acts chapter 2, ang iglesia o kaharian ay pag ito'y binabanggit, ito'y binabanggit na ito'y panginaharap. Kaya ka po sa Matthew chapter 6 and verse 18, itatayo po ang aking iglesia. I will build my church. Future. Kung ito naman po inilalaraw bilang kaharian sa Mark 1.15, Mag- magsisigay yung kanya sapagkat malapit ng kaharap ng Diyos. In other words, wala pa. Pagkatapos ng Acts chapter, tutulad po ng ating binagit na kanina, binagit, binabangit po iglesia bilang nandyan na. The church or the kingdom is spoken as being in existence. Sumiiral na. Sa so, Acts chapter 2 verse 47, hindi na agdang ng Panginoon at ng nalilita sa iglesia, Acts chapter 5 verse 11, fear came upon all the church, kanya, etc., etc. In Colossians chapter 1 verse 13, and ano, inilipat tayo mula sa kapangaran ng kadiliyan patungo sa kaharian ng kanyang anak, ng kanyang pag-ibig. Kanya. So, makikita na Acts chapter 2, yan po ang birthday ng church na tinatag ng ating Panginoon or the church of Christ. Kapag ka ang iglesia na inyong kinaaniban ay naitatag pagkatapos na petsang sinasabi sa Biblia sa Acts chapter 2, hindi ng tunay na iglesia. Lalo na kung libang, 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 libang taon na nakar- ang nakalipas ng maitatag ng Panginoon kanya iglesia. Ang kanya iglesia ay nagsimula sa Acts chapter 2 at nanatili hanggang sa panahon natin kaya. Hindi, ko ma- hindi natin mapapatunayan sa kasaysayan niya, pero kanya iglesia ay nanatili sa mga panahon. Ito po ang ating pangaral sa hapong ito. Kaya pagka maliwanag po sa likod, dumidili mo ang aking mukha, ako yung lumalapit sa screen para muling lumiwanag kasi pag hindi, ito yung magiging madali. So, birthday po ng iglesia ay sa Acts chapter 2, noong taong 33 AD, kung ang panahonan sa Biblia ang pag-uusapan, o 30 AD, kung ang ating panahon ang pinag-uusapan. So, mayroon po tayo, ilan lang po natin ang mga Pumati. Kaya ito, Mar- Marisa C. Francisco Quinto, join. Rene Mar- Dalan Sr., join. Sherilyn De Guzman, join. Ito po yung aking klase ng elementary. Hindi ko pa po siya nakita mula nung nag-graduate. Oh, hindi. Nak- nakita kami last nung ako yung nasa pressure high school. So, matagal na. Alan Diaz Ocampo, ito po yung anak ni Brother Jojo. Uh, Jojo Joy Dyson, ito po yung member sa Unity Street, sa Fernando. Charles Ryan, Yup, ito po yung nasa Singapore. Max Len Perez, ito po ay kahanib po sa Aguila City. Adela Quinto, ito po ay kahanib sa Kabalatuan. Richard Denisio, uh, asama namin po ito sa Angeles. Rafael K. Ortiz, as usual, ito po yung taga Kabalatuan. Pinabati lang po lahat. Ross Flores Paras, ito po yung taga Angeles. Jojo Campo po, nasa Dubai. Emmanuel Licodini, ito po yung taga Isabela. Leonina, Leonita Trolisa, taga Ilocosur. Remy Ocampo, ito yung kasama namin sa Angela City, Church of Christ. Yun ang kayanan, ito po yung kaklasiko ng high school. Los Napa, umiember po ito sa Angela. So, Sofina Dizon, UT Street po, sa San Fernando. Sara Kiambao Castillo, ito po yung taga Kabalatuan. Jacob Shoko Perez, taga Judge Jimenez, Church of Christ, sa Quezon City. Jim Bautista, ito po yung mga kalas sa Kabalatuan. Jim Duque, ito po yung Tagayan, Provincia ng Tagayan. Grace Tagaygay, Tagay Cebu. Roger Borja, Tagay Locos Norte. Rachel Goto, po yung Tagay Japan. Richard Dionisio, kasama po namin ito sa Angeles. RJ Cruz Morasigan, Tagay Calamba, Laguna. James Fire, Tagay Pasay City. Rupert Gaspar, mga kalas po ng Santa Ana, Church of Christ. Alam niyan po kung makita natin. Esther De Pedro, Tagay Nabotas. Rene Mardalan. Ito po bang nasa hula sa Manggawa, Universal Church? Opo. Pero makikita natin ang Acts chapter 2 ay simula ng dalawang bagay. Ito ang simula ng Universal Church na ang Panginoon po ay nagsisimula at tumawag mula sa ngunutan at patungo sa kaligtasan sa pamanggitan ng kanyang ibang ngayon. That's the Universal Church. But at the same time, 
Ito rin po simula ng local church sa Jerusalem. Tandaan po natin, ang kalobang po ng Panginoon, lahat ng mga Kristiyano ay magiging kaalib ng isang local church. Hindi maaari na siyang Kristiyano po ay kahit saan lamang, siya si kaalib ng local church. Si Apostle Paul po sa kanyang pangangaral, palagi siyang kaalib ng isang local church. Halimbawa po sa Acts chapter 11, siya kaalib sa Antioch. Nung suguin po sila ng Espiritu Santo sa Acts chapter 13, sila kaalib sa Iglesia sa Antioch. At nang siya po ay bagong bautismo, siya nakisali sa Iglesia sa Jerusalem sa Acts chapter 9 verse 26. So lahat po ng mga Kristiyano ay kaalib sa, ba- sa isang local church. So to, yung pong nasa hula sa gawa, yes patungkol po ito sa universal church. Yung simula na iglesia ng ating Panginoon, so ito nangyari sa Acts chapter 2. Pero doon sa Acts chapter 2, nagsimula rin po ang local church sa Jerusalem. So dalawang bagay po yun. Wala na po ba tayong talong mga patay? Si Brother Rene Martala po ma, 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 mahilig magtanong. At si Christian de Pedro, Watching, listening. Watching, listening. Magandang hapon po. Si Eleanor Ortiz. Si Sterella is watching. Hindi ko po alam kung taga si San Sebastian si Eleanor. Uh, Rupert Gaspar, present. Ganyan. RJ Marasigan, magandang maulan na hapon. Mga kapatid, maulan nga ngayon po sa banda dyan kasi malapit na po dyan ang bagyo. Mahalik sa Metro Manila ngayon ay signal number one na po yan. Uh, ito pang pangga, mahagip, parang single number ano, single number two. Hindi ko, so, uh, Grace Tagaygay, watching. Jimbo Dico, Duque, watching. Jun Bautista, watching, listening, and studying. Uh, Sarah Kiambao, good afternoon po. Good afternoon po, dalang beses. Leonito Torrelisa, listening, sir. Ganyan. Ito po yung kasamay kong nagsimula sa pangaral noong 1980s. Kudaya, junior, watching. Ito po ay... Preacher po ng Malapig, Malapig Church of Prayer sa Kapas. Rafael Ortiz, present. Adela Quinto, present brand. Rene Mardalan, start again brand. Uh, yun po ang ating mga kasama natin ngayon sa ating 4pm na pangaral. Ah, marami na. Dumami na yung tanong. Rafael Ortiz, ang lahat ba ng tao ay tinatawag ng Ibanghelyo? Paano sa mga bansa kayo tamanggap ng mga nekresya? Alam po ninyo, ang Diyos alam niya. Alam po lang Diyos ang mga lugar na tatanggap sa kanyang salita. At alam din niya mga lugar na walang pag-asa. Siya pagkat si Diyos ang kapangganin sa lahat. Kaya makikita niyo ang at siya pa siya uh, uh, Paul. Sila po yung nagpaplalang pumunta sa Asia. Sila po ay nagpaplalang pumunta sa Asia. Pero sila ay, ay pinagbawalan ng Espiritu Santo kanya. At may napakita sa kanyang panaginip na isang lalaking taga-Macedonia. At imbes na sila'y pumunta sa Asia, sa panahon na yon, sila'y pumunta sa Macedonia. In other words, later on, sila rin po'y nakapunta sa Macedonia. Ito po yan, nakapunta sila ron. Pero hindi po yun ang panahon na marahil ay dapat sila pumunta sa Asia. Pinapunta mo lang sila ng Espiritu doon sa Macedonia. Hanap po lang po yung Uh, talata. Alam nyo, ang daming apektado nito COVID na ito eh. Pagkatapos po ng COVID, papalit ako na rin po yung, yung aking salamin sapagkat masyado na rin malabo. Kaya kung minsan, nang, na, na, nahihirapan tayong makita yung nahalap nating talata. Pero pag nakita ko po yung talata niya, sabi niya, uh, nagpakita ng isang, sa isang palagini, pang isang tao, na taga Macedonia, kaya si Pablo ay pumunta sa Macedonia. Para makita ko na. Hindi na makikita natin. So, anong problema ang ibig sabihin nun? Nakita nalalaman ng Diyos kung, ito, nakita ko rin. Acts chapter 16, verse 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mycenae, they tried to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mycenae, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, Come over to Macedonia and help us. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go 
to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Paano bakit sila pinagbawalan pumunta sa Asia? Dahil alam ng Diyos at that time, mas open ang mga tao sa Macedonia. For instance, kung pupunta po tayo sa Saudi Arabia, na yun ay isang Muslim country, hindi tayo papansinin. Hindi, tayo, hindi sila maniniwala sa pangalan ng Ibanghelyo. So, hindi ito lang po punta rin. Diba, bakit sa Pilipinas napunta yung Ibanghelyo? Because we are Filipino, Filipinos are receptive to the gospel. And may mga naniwala sa Ibanghelyo sa Pilipinas. Bakit sa Japan? Hindi na receptive ang mga mga Japon. Marami silang kondisyon. Number one, you have to speak Nipongo. Nipongo, well, yun na salita nila. Or Japanese, you have to speak Japanese. At sabi nila, kahit sila i-convincido sa Ibanghelyo, sasabihin nila, it is very un-Japanese. Kasi hindi dito umaayon sa kultura ng mga Japon. So, hindi sila makikinig sa'yo. Alam ng Panginoon yun. So, sa mga basa nga ito magkap ng Ibanghelyo, walang maliligtas doon. Pero sa mga bansang gustong mani- open ang kailang kaisipan, katulad sa bansang Pilipinas, mayroong mga taong maliligtas. Sino ay kasalanan nun? Diyos hindi. Ang may kasalanan ng tao sapagkat ayaw niyong tawanggap na magandang balita ng Diyos na Diyos. Ano katapusan ng ating pag-asa sa pagkatawag sa atin? O ang ibig sabihin ng katapusan ay kagantihan ay sa uling araw. So on the last day, ibibigay ng Panginoon ng ating kaligtasan. Dalawang pong klaseng kaligtasan mayroon tayo. Number one, the present salvation, yung pong kalig- kapatawaran sa ating mga pagkakasala, at yung talagang kaligtasan. Yan ang buhay na wala hanggang. Sa so Hebrews chapter 9, ito sa verse 28, pasahin po natin. Hebrews chapter 9, verse 28. Ito ang sinabi ni yung sumulat sa Hebreo. Ay gayon din naman si Kristo na iniandog na minsan upang dalhin ng mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Ano yung kaligtasan doon? Number one, kaligtasan from punishment in hell at ay dadali ng Panginoon sa lugar sa langit na iniandya niya sa atin. Na pinangawin sa John chapter 14 Verses 1 to 3. Di ba? Bago siya umalis sa... Uh, bago siya namatay, iiwan ang kanyang mga lagad, sinabi niya yun. Naniwala sa mampalatay ako sa Diyos, kanya sa mampalatay rin kayo sa akin. Sa bahay na aking ama, ay maraming tahanan. So mga katwid, paghahanda tayo ng dat- dakong kalalagyan pagdating niya. Matatagwan bang Universal Church na sa langit mo ba ito? Wala. Wala pang tao sa langit. Ang Universal Church o ang kaharihan ng Diyos ay magpupunta pa lang sa langit on the last day. So sa panahon natin ay walang tao sa langit, nandun sila sa Hades. Yung pong Universal Church ay nasa Hades na tinatang na paradise so Abraham's bosom up dito sa lupa. Tandaan natin, may mga, yung mga tao tunay na sumampalataya at tunay sumunod sa Ibanghelyo na sila na bautismo at sila dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang Universal Church. So sa langit, wala ang universal church sila. Wala pang tao doon. Tandaan po natin, iyahanda pa lang ng Panginoon ang ating takong kalalagyan. Pag naihanda na niya, babalik siya upang kung saan siya, doon tayo kanya. Masayin po natin. Dito sa John chapter 14, verses 1 to 6. Kasi gusto ko po itong mabiyang ibinigay ng inironi, in- 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 pati doon kasi ang malaking titik ito, hindi ko nahihirapan. Uh, inaamin po natin pag nagkakaidad na tayo, lahat ng elemento sa ating katawan umihina, pati ang ating mga mata. Sa so John chapter 14, verses 1 to 3, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, There you may be also. So, yun ang pangako niya. Kaya hindi pa siya dumarating eh. Siguro, kasalukuha yung iniaanda at itinapaganda ang ating kalagayan sa langit. Paano tayo itinawag kailan saan? Sa pakinig ba ng Ibanghelyo? Hindi. Maliwanag po ang Bible niya. Tinawag tayo sa pamagitan ng Ibanghelyo. Tandaan natin ang church means called out body. So, you were called out. 
tinawag ka. How were you called? Tinawag tayo sa pamagitan ng gospel o ebanghelyo. Dito sa 2 Thessalonians uh, chapter 2, verse 15. Masayin po natin. Lagi lang tayo magbasa. Alam po niyo, kung alam po lamang na ako is maging isang mangaral, minemorasyon na lang itong Biblia. Kung ako po ay malakas pang ating memorya, ngayon medyo wala na. Dito sa Thessalonians chapter 2, verse 14. Dito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoong Esa Christ. Bakit aming ebanghelyo? Sapagka sila'y nangaral. Alam mo, ang pinangaral ni uh, Pablo, ang pinangaral niya yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Pat- parang yung Law of Moses. Sila sabi Law of Moses sapagka si Moses mismo nagbigay. Pero sa galing kautosan binigay niya, ito'y galing sa Diyos. So ito rin po yung kautosan ng Diyos. Wala na po tayong tanong. Uh, Maraming salamat sa inyong mga tanong. Alam nyo, nagpapakita nyo lang ating interes sa salita ng Diyos. Alam po natin na ako po, ako ipinaganak sa Roman Catholic Church. Pero sa aking paglaki at pagkakaroon ng maturity, nakita ko na may mga bagay doon na wala sa Biblia. They are complete opposite of what the Bible says. So uh, ako po yung malis at inaanap po ang tamang pananampalataya na mababasa natin sa Biblia. Sa ang pananampalataya po ay dapat magaling sa, sa salita ng pang, hindi sa tradisyon ng mga tao. Sa ako po ay naging katolik, wala akong kinaalaman to. I was made a Catholic by my parents. I have nothing to do with it. Ang totoo nga, alam na kung alam sa pinaniniwalaan nila eh. Ang, ang, nung ako po ay... na sumisimba sa noon. Yung ibang ginagawa nila, hindi ko man alam eh. Kumagaya lang ako eh. So, dito sa Romans chapter 10 verse 17, ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng ating Panginoon. The word of Christ, not the words of men. Sa inan sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang tunay na pananampalataya hindi galing sa salita ng tao, hindi to ginawa ng tao sa kailang konvensyon, sa kailang mga council, hindi. Ito'y galing sa ating Panginoon. Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa payikinig at sa payikinig sa salita ni Kristo by the word of Christ. Ito yun, ito. Sa pagkakas si Kristo at nagkapagsalita ng Diyos sa mga huling panahon and we are in the last days. So anytime, ang Panginoon ay pwede dumating. Anytime. During these last days. Tomorrow, tonight, Next year, next month, this month, it's possible. Anytime, Christ is returning. Kaya kailangan tayo maging handa. You have to investigate. Yung pangalawang bahagi ng tanong ni Brother Rafi, siya panalangin ba? Siya si Cornelio, siya hindi nanalangin sa Diyos o pangiligtas siya at sa ligot ng Panginoon ng panalangin niya, pero kailangan pa rin siya makinig sa Ibanghelyo at siya rin po siya mampalataya at nabautismohan. In other words, ito isa pa magitan pa rin ng gospel, the gospel of Christ. Alam po ninyo, sa nakigista ng kumpana ng palataya, ako'y bininyagan, ako'y maliit. I have nothing to do with it. Wala ang kinalaman doon. Sabi nga, ginag-joke mo yung mga, yung mga magulang ko. By the way, sila rin po yung mga kristyano na. Hindi. Kami po yung maliit na sa Roman Catholic Church. Sabi niya, sabi ko siya kanil, that's a violation of human rights. Sinasakupan niyo ang karapatan sa aking paniniwala. Hindi ba niyo alam that we have freedom of religion? Bakit niyo ako pinakilaman? Namatawa lang sila. It's a joke, but it's true. Wala pong problema yung mga, alam po yung sa mga susunod na araw, mag-aaralan po natin ng infant baptism. It, is infant baptism in the scriptures? No, it's not in the scriptures. Ang katunayan is the opposite of the one revealed in the scriptures. Number one, ang mga bata po ay walang kasalanan. They are innocent. Pagka pinag-aralan po natin ng infant baptism, pag-aralan din po natin ng um, ano, yung original sin. Na, na, namana ba natin ng kasalanan niya dahil? Yun ang pinakapundasyon ng infant baptism. Dito po sa March 16, at yun po ay double purpose kaya kababagutin. Kung kayo po ay hindi pa kristyano, let's be honest. May mga kausak ang baptist. Tanong niya, ano ang reliyo mo? Baptist ka niya eh. Pero pag sinabi ko, pag tinanong niya ako, Christian, Christian na nilakuha niya. They're not, they're not being honest. 
they are Baptists, they are not Christians. Dahil kung Christian sila, ang sasabi mo, I am a Christian. Kung honest ka, di ba? Sapagkat yun lang talaga ang mga alagad ng ating Panginoon. They are not, they are not anything but Christian. Hindi sila, hindi sila yung mga tinatawag na reliyon ngayon. Christian na lang sila. Dito po sa Marcos 16, 15, 16. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buksang libutan at yung ipangalan ng ibang ngayon sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuan ay malalitas. Question, pwede ba sumampalataya ang bata? It cannot or she cannot. So hindi siya kasama sa utos na ito. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapuan ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Yun ang salita ng Panginoon. Hindi ko paniwalaan yan. Hindi ako pin- hindi niya pinaniniwala kundi ang ating Panginoon. Sa mismo nagsabi, no? Sa atin. So, kung takot tayo sa Panginoon, we obey His word. Sumulog tayo sa Kanyang salita. Di ba? Yan ang, mga, yan ang pinakawais. Dahil kung ang Ang pinag-uusapan po kasi nito, impyerno at langit eh. Walang middle ground. Alam niyo ang kar- karakter ng tao? Pag mayroong middle ground, nasa middle ground sila lahat. Pero walang middle ground. It's either you go to hell or you go to heaven. Gusto natin punta sa langit, pag sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Wala po ba tayong talong mga kapatid? Parang wala na. Mayroon pala, mayroon pang isa. Ay, mayroon pala. Si John Bautista. Ang pagliligtas ba ng Panginoon pagdating niya ay by congregation or by individual? By individual. Ang liligtas ng Panginoon mga tao. We are members of local churches, yes. But we are individuals member in a local church. So pagka tayo po inatulan ng Panginoon, He will judge us as individuals, not as a church. Ina po sa Romans chapter 2. Pero kinakailangan tayo maging kaalip sa local church na yung utos ng Panginoon. If you have to observe the Lord's Supper, we will observe it when we gather together as a church on the first day of the week. Ito you know, sa Romans chapter 2, verse 6, hindi po nagkakamali. Ito, sabi niya, magsimula po tayo sa uh, verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, at nagtitipong ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matwid na paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanya magawa ang bawat tao. We will render to each one according to his deeds. So mga individual po ang tulad ng Panginoon, hindi mga local churches. So kahit tayo member ng local church, hindi naman tayo tapat, we will not be saved. So yun pong ililigtas niyang kanyang katawan, tumutukoy po yun sa universal church. Ang ibig sabihin, yung mga tapat na mga kristyano na talagang dinagdag ng Panginoon sa kanyang universal church. What I mean is, may mga taong nabautismo na hindi man talaga sa mga palataya. Hindi natin malalaman ang pananampalataya ng tao dahil hindi naman natin nababasa yung puso niya. So when he's baptized, we assume that he believed. Pero ang Diyos lamang nakakalam nun. Kaya ang Panginoon doon sa nagdaragdag sa kanyang iglesia. So ito, kailangan natin siya tanggapin dahil nakita natin ginawa niya ang pinag-utos ng Panginoon. So tatanggapin natin siya sa local church kung siya gusto makialam sa ating. Maganda nga po po, sabi ni Sister Marisa Kimpa. Sa panahon po natin ngayon dahil sa dami ng iba't ibang religious beliefs, sa satanas po ba ang may kagagawa kung bakit Maraming naliligaw at naniniwala sa maling pagkaunaw sa iba. Definitely. Tingnan po ninyo ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Singular. One church. E may iba-ibang iglesia. Kanina yun. Hindi siya Panginoon. Because Christ built only one church. At sinasabi sa atin that we should be one or united. Saan? Sabi sa sa mga iba-ibang denominasyon, mga kapatid, iba-iba ang kanilang paniniwala. Different beliefs, different practices, may iba-iba ang paniniwala nila sa Diyos. Tignan ninyo, sa si, Ephesians si chapter 4, we should be united at kailangan nating pagsikapan o pagsakitan na mapanatila yung pagkakaisa na yun. What kind of unity? Unity in diversity? Hindi po. 
Ephesians chapter 4, basahin natin. Magsimula tayo sa verse 1 hanggang verse 6. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Yung ibang reliyan, pinagmamalakan nila kami isa. Pero tinatakot lang nila yung mga membro nila eh. They are forced into unity. Kaya sabi nito, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hindi, hindi po ito sa apilitang pagkakaisa. Ito yung pagkakaisa na kailangan kilalani ng bawat kristyano. Verse 3, verse 4, there is one body. Anong body? There is one body, the church. Dito rin po sa Ephesians chapter 1, uh, verses 22 to verse 23. Isayin po natin. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his, which is his body, who, the fullness of him who fills all in all. So the body is the church. There is one body, there is one church. Ano pa? And one spirit, the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo po yung Diyos. Sa iba, ang Espiritu Santo, pero sa lang, hindi, hindi pang persona eh. Pero ang, sa Biblia, ang Espiritu Santo ay Diyos. Just as you were called in one hope of your calling, what is the hope of our calling? Hope of eternal life in heaven. Eternal inheritance. Prepared for us in heaven. Pagkatapos, one Lord, Jesus Christ, one faith, isa lang ang pinaniniwalaan. Di ba? Hindi ang marami, di, hindi iba-iba. One baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So yun ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ng itinatag ng Panginoon. So kung, kung hindi ganun ang paniniwala mo, you are not a member of the church. You may be a member of another church na hindi kilala ng Panginoon. For instance, sabi ng Baptist, we are saved by faith only. Saan natin nababasa sa Biblia yan? Siya hindi tunuro ng Panginoon yun. Yung po'y tinuro ni John Calvin na nagpasimula ng Calvinism. Siya nagsimula ng tulip. Tulip, kanang iba? Total, dun sa ita, dun sa, dun sa total inherited depravity, kanya. Tapos yung you, unlimited or unconditional salvation. Yung yan, limited atonement. Yung I, irresistible grace. Yung P, pers perseverance of the saints. Totally. Yung po'y base sa, sa, uh, sa foundation na ang Diyos ay God predestined the, name, the number and names of all individuals will be saved. So, pinili na ng Diyos kung sino maliligtas. So, kung pinili ka na ng Diyos na maliligtas, Therefore, you will be saved whether you like it or not. Kaya doon pa mga pasyong irresistible grace. Hindi mo, hindi mo yung malalaban. Ba, why? Dahil tinakda ka maligtas. Total inert and depravity, wala kang magagawa para sa kaligtasan mo. Because you are depraved. So hindi ka pwedeng sumampalatay sa ibang alam because you are depraved. So pag pumasok sa Espiritu Santo, then you will believe. Resist ka yung unconditional salvation Walang kondisyon. So, mampalataya ka lang. Hindi ba? So, that's Calvinistic. Wala si Biblia yun. So, sino nagsimula ng Calvinism? Hindi ang Diyos. Sino? Yung kalaban ng Diyos, di ba? Anything that of God is of the devil. Tandaan po natin yun. Nagundan wala pong klaseng anak sa Biblia. Sa so, 1 John chapter 3, verse 10. I may sound harsh, harsh, but the word of God is the word of God. Tandaan po natin yun. Ala akong magagawa kung gano'n eh. E sinasabi ko lang, sinasabi ng Biblia. Verse 10, chapter 3, verse 10. Sabi nga po ng kasabihan, sabi niya, there are many ways to skin a cat, but the cat will not like it. Kung babalatan mo na unti-unti ang pusa, masasaktan pa rin siya. Kung bigla yung mga alasin ang balat niya, masasaktan pa rin siya. Bakit? Indalis yung balat niya eh. So, okay, may maling pananampalataya at sasabihin mo ang tunay na pananampalataya sa Biblia, ito yung daan-daanin mo o oh, bigla, bibiglayin mo, there's the same effect. Masasaktan pa rin yung tao. 
Katulad na ako'y nasaktan nung turuan ako lang nagturo sa akin ng Ibanghelyo, nasaktan ako because I was insulted na aking paniniwala ay mali. Pero naging open mind ako, open minded. Tinignan ko kung tama siya nasabi nila. First John chapter 3 verse 10. And this the children of God and the children of the devil, the ilang klase yan, dalawa lang, are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor, nor is he who does not love his brother. So, dalawa lang po yan. Either you are in the church built by God through Christ, or you are in the church built by man, or the enemy of God. Siyempre. Meron pa. Randy Kalilong Senis. Good PM, Rod. May nagsasabi na kapag nasa iglesia ka, kahit anong gawin mo, ligtas ka na kasi tilanggap mo ng Panginoon. Yung po ang Calvinism. No, that is not true. You have to be faithful until death. There is a condition. Salvation is always conditional. Yung mga Baptist, kaya siya naniniwal, once saved, always saved, because meron silang katuruan that you are predestined. Some people whose number are specific and names are specific are predestined to be saved by God. So whether they like it or not, they will be saved. So kahit anong gawin nila, they will be saved. So once saved, always saved. Diba? That's premise. Yun ang Calvinistic teaching. Mali po yun. Sa Biblia, ala akong pakilang kay John Calvin. John Calvin is not my Lord. Christ is my Lord. Maniniwala ko salita ng Panginoon. I don't care what John Calvin says. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, at kakapin din natin hanapin ng mga naniniwala si John Calvin na papapatunayan natin maling aral nila. Sa 1 Corinthians chapter 9, and ito mababasa natin. Si Apostle po yung Apostol. So, bakit sinabi niya ito? Siya ba yung brother ng maliligtas? Kung totoo po yung sinasabi, talagang yung sinasabi ng tinutukoy ni Brother Randy Senes, na kapag member ka na ng church, naligtas ka na. Eh, bakit si Apostle Pablo ganito sa litan niya? Pagpapasahin po natin. Pagpasahin po natin. Verse 23 o verse 24. O verse, verse 23 na lang. Do you not know that those, o verse 24, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Totoo po ito. Si Apostle Paul, say simula sa Corinth, ang Athens ay nasa Greece. Ang Corinth ay nasa Greece. Sila nagsimula ng Olympics. Ito ay galing po sa pangalan ng Mount Olympus. At ang mga Grego, pag sila ay lumalok, wala sila sa lawan. At ang tinatanggap na nilang price ay, ay wreath of laurel, laurel leaves. Tandaan nyo, tandaan nyo, tingnan mo yung, yung statwa ni Venus de Milo, wala siyang sa lawan, wala siyang damit. Because the Greek looks, the Greeks look at the, at the human body is perfect, beautiful. Kaya kung ba, wala silang, wala silang nakikita ka masama. So because they, they, they see the human body as perfect and beautiful. Sabi nito, but one receive the prize, run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Sila nag, uh, nagpa-practice. Sinasay nila ang sarili na sa hirap at dinedevelop ang katawan. Kung, kung, kung ito yung 100 meter uh, run, malaking katawan para meron silang ano, arangkada. Kung ito naman po ay long distance run, sila nagre-reduce ng katawan at susuri matatangkad na payat dahil mahaba ma endurance ang pagkailangan doon. Hindi mo kailangan ng malaking katawan doon. So, ito yung sinasabi, they practice. Now they do it to obtain a perishable crown. Ang sinasabi ni ni Apostle Paul, the wrath, the wrath of Laura, Laura lives. Uh, dahon lang yun. But we, for an imperishable crown, the crown of life, eternal life. Therefore, I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Pwede siya matakwil. Ano yung saan yung sinasabi rito na pag biyembro ng iglesia, ligtas ka na. E siya, Pastor Pablo, mayroon posibilidad na siya matatakwil kung hindi siya magiging tapat sa Diyos. 
Well, do you what? So, Papa, niyan, hindi po, what they will always say is not true. It's false. Uh, pag hindi rin totoo na pag biyembro ka ng iglesia, ligtas ka na. No, you have to be, remain faithful until that. Tingnan siya Philippians. At chapter 3, si Paolo ba, sabi, naabot ko lang niya. Eh kung ikaw ay ligtas na, di naabot mo na. Pero sabi ni Pablo, sa verse, sa Philippians chapter 3, verse 13, kanya, Brethren, I do not count myself to have apprehended. Naabot ko na, hindi ko pa inaaring inaabot ko na kanya. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ. Just, I press toward them. So, may rin ginagawa. It's conditional. So, hindi po totoo yun. O, oh, nabibig siya, naging miyembro ka ng church, ligtas ka na. If you remain faithful until death. Revelation chapter 2, verse 10. He will remain faithful until death. I will give him the crown of life. Yun ang sinasabi ng Biblia. Sabi po ni Esther Marisa, si Francisco Quinto, ito po yung nasa Hong Kong, sabi niya, marami siya lang, marami siya lang ba din kang sister na nagbigay ka ng panahon at sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kahit po mga sumama po sa ating pag-aaral, yung mga sinabi, they join, marami siya lang po. Kasi, it's, it is a big encouragement sa amin na nangangaral if maraming tao interesado sa salita ng Diyos. Kahit isang kaluluwa lang ang makikinig, that is worth the time you spend in preaching the gospel. Hindi po tayo interesado sa 2,000, 3,000, 10,000. Kung totoo yun, okay sana yun. Pero hindi ipagkadating po sa Ibanghelyo, hindi totoo yun eh. Sa palagi natin makikita, Kung subukan natin, halimbawa, sabay na event, sabay na event. One event is a party. Merong drinking, dancing, it's for leisure. Kasabay ng Bible study. At the same time, siya po po tayong tao. Bible study? Oh, you're dreaming of White Christmas. Sabi na naman Mercado. Ngawa di ko naniniwala sa Christmas na ipinang sa Kristo. Hindi pinalak since December 25. There's no biblical proof. Pero pupunta sila doon sa party. Doon pupunta yung tao. Hindi doon sa pangkakaroon ng Biblia. Dahil sabi po ng Panginoon, kakaunti lang kanya. Ang mga kasumpong. Dito sa Matthew chapter 7. Mas marami ang pupunta sa kapamakan. Which is ironic. At sad. Bakit? Gano'n na mangyayari sa tao when they have a choice to be saved. Di sa Matthew chapter 7, isayin po natin. Mamaya 8 p.m. po, 8 p.m. Uh, ang pag-aaralan po natin, born again. What does it mean to be born again? Ang dahil pong sasabi, ah, born again na ko, but they do not understand what they're saying. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng, ng ating Panginoon sa ibig sabihin ng being born again. Dito po sa Matthew chapter 7, verse 13, at saka sa verse 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go by in it. Marami daw pong papasok sa malapad na daan at maluwang na pintuan. Because, sabi ng mga narrow, Narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Ang Panginoon lang sabi nun, hindi tayo. So, kakaunti lang. Malukot sa Diyos yun. Ang Diyos pong lamalang sa tao. At tayo po yung lahat, eh, nung simula, tayo mga anak ng Diyos, pagkat ang Diyos na lamalang sa atin. And God being a father, at makikita niya ng nakakaunti lang sa kanyang mga nilalang ang maliligtas. That is sad for him. Ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas because lahat ay nilalang ng Diyos. Ako po isang ama. Meron ako tatlong anak. Kahit, ka, ayaw kong makita kahit siya sa kanila ay mabigo o masaktan o mag, magkamali. When that happens, ikaw mo nasasaktan, hindi sila. Pagka lumang malilit na yung mga anak natin, sila yung nagpe-perform sa 
to states. Hindi, mas kinakabahan ka pa para sa kanila. Para ikaw rin ang kumakanta doon. That's being a parent, di ba? You feel for your children. Ganun lang Diyos. He's a father. So he feels for his children. Malungkot siya na hindi lahat ay maliligtas. Sapagkat ang nilalaman ng puso ng Diyos na ating ama sa langit ay lahat ay maligtas. Yan ang kagustuhan ng ating mga nasa langit. But we have free will. He doesn't force us to receive His will. We have to choose to receive it. Papiliin natin tayo yung maligtas. Sa 1 Timothy uh, chapter 2 verses, verses 3 to 4. Hindi ba nagkakamali? For this is good and acceptable in the sight of God our Savior who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto niya lahat maligtas because siya yaman ang lahat. Di ba malungkot na may marami siya yung mga anak ay mapapahamak sa impyerno. At hindi siya, hindi mo makakasama sa wala hanggang sa langit. That is sad for a father. So ang naranadam po natin ang naranadam ng ama na sa langit. You see, happy na mag, mal, marami sa kanya mga nilalang ay hindi maliligtas. No, he's not. Pero wala siya magagawa. Because people chose not to obey the, the Lord. At ang mga yari po sa atin, the take a second Thessalonians chapter 1, there is a day of reckoning. There is a day of revenge. At yun ang nakakatakot. So siguro po, wala lang po tayo, ah, meron natang umalis itong court kayo natin. Ah, meron ba? Dahil pala. So taposin ko lang po ito ang sinasabi at sasagutin natin mga tanong. The second Thessalonians chapter 1, verse 7, and to give you a troubled rest with us. And to give you a troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yan ang malungto. So, sa uh, talong po ni muli ni Brother, uh, meron pong sumali, espere doon, muli mo join nga niya. Tapos may talong si Brother Randy Kalilong Senis. Pwede bang mag-request na susunod pag-aralan tungkol sa pagsamba sa panahon ng COVID-19? Sige po, i-schedule po na. Napakarami pong, kumbaga sa programa sa radyo, napakarami yung request. Si Sister Marisa uli. Paano po yung sinasabi ng iba na dapat parang sundin ang nasa lumang tipa na di pa nabago? Napago lang po. The Old Testament has already been abrogated. Inalis na bilang kautos na. Maliwalag po sa Biblia yan. First, by necessary interest, this is um, Matthew uh, chapter 17 verse 5. Ando doon po si Moses, ando si Elijah representing the Old Testament. At nandun ang ating Panginoon, representing the New Testament. Tignan nyo ano sinabi ng amang nasa langit. Masaya na sa Matthew chapter 17. Now after six days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here three tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved son. Sino sasalita? Of course, the Father, in whom I am well pleased, hear him. Samia, hear him, not Moses, not Elijah. So by necessary inference, ang pakinggan natin ng ating Panginoon. Not Moses, not Elijah. So Ephesians chapter 2, uh, verse 14, pwede po natin pag-aralan yan in a uh, much detailed study. Ay, ay susulat ko po yung mga requested na pag-aaral and we will deal with them kasi importante po. Sabi nga po ni Brother Harry Osborne, the most important question is the question you didn't ask. Dahil hindi mo alam yung sagot. Sa Ephesians chapter 2 verse 14. 
for himself is our peace who has made both one and one has broken down the middle wall of separation having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances so as to create in himself one new man from the two that's making peace and that he might reconcile them both to God in one body to the cross thereby putting to death the enmity and the enmity sa pagit na unang panahon ng law of Moses yung udyo at mga gentiles yung pwede magsama so tinanggal ng Panginoon yung middle wall of separation para yung udyo at mga gentiles ay pwede magsama sa iglesia so the law of Moses inalis na po ng Panginoon yan we are under the law of Christ Ito po sa, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21. Wala lang po tayo sa kusa ni Moises. Nasa kusa na po tayo ng, ng ating Panginoong Esokristi. We are under the, the gospel of Christ, or the doctrine of Christ, or the New Testament, or the love of Christ. What, uh, 1 Corinthians 9, verse 21. Sa mga nasa labas ng kautosan, Ako yung naging tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ko walang kautusan, bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ng Kristo, upang mahikahit ko mga nasa labas ng kautusan. We are not under the law of Moses, we are under the law of Christ. Di ba maniwanag yun? So why insist to obey the law of Moses? And moreover, kung pipilitin nating to pa rin ang kausa ni Moises, Galatians chapter 5 verse 4, we are severed, severed, or severed from Christ. Galatians 5 verse 4, masayin natin. Tayo po may hiwalay kay Kristo. We'll be severed from Christ. Kayo hiwalay kay Kristo, kayong mga nagranay sa ring ganap sa pahamagitan ng kautosan, nahulog kayo mula sa biyay. So we cannot be justified by the law of Moses, but by the law of Christ. Aljo lo campo, Ang second hari 2.11, si Elias sumampa sa langit. Kung wala pang nakapunta sa langit, sa langit sumampa. Eh, hindi siya pumunta sa langit na nandun ng Diyos. Otherwise, magkakaroon tayo ng contradiction na sinabi sa John chapter 1. Tingnan natin. So si Elijah, matagal lang patay, nung may sulat ito. So kung si Elijah maket sa langit na kung siya nandun ng Diyos, hindi eh, nakita na niyang Diyos. Pero ano sabi rito? Sa John chapter 1, tingnan ko lang po, ano po, mga patay. Sabi dito kasi, no one have seen God, sabi sa atin, sa verse 18. John chapter 1, verse 18. So ito yung New Testament. Si Elijah, matagal na siyang patay. Siya namatay under the Old Testament. Second king siya, di ba? So, that is under the Old Testament, thousand of years, bako naisulat ito. Masayin natin sa John chapter 1, verse 18. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom, bosom of the Father, He has declared Him. So, sabi niya, no one has seen the Father at any time. Somebody in Diyos, ang Ama, nasa langit. So, wala pa nakarating sa langit. Kung meron nakarating sa langit, somebody has seen God already. Maliwalan ko yun. So, wala, hindi pa tayo, wala pa sa tao sa langit. Yung langit na sinasabi, uh, yung Hades. So, pag, pag isang sinasabi yung langit, means the spiritual realm. So, yun ang Hades. Yung lugar ng mga patay. Thank you sa inyong mga tanong. Sabi po ni Brother Rafael Ortiz, Jay Sumag, Jay Sumagi Algama. Salamat, Brad. Rafael Ortiz, thanks, Brad. God bless. God bless din, Brad. Thank you rin. Grande Kalilong Senes. Salamat, Brad. Salamat din, Brad, sa inyong mga tanong. Maganda po, maganda po itong ganitong pag-aaral. Sabi nga, iron sharpens, sharpens iron. Pag nagtatanong ka, you sharpen my mind. At pag sumagot ako, I sharpen your mind. So, iron sharpens iron. Ganyan. So, nagtutulungan tayo para tayo lalong maunawaan po natin kung ano sinasabi ng Diyos. Ano kung ano, kalooban ng Diyos. Kaya kung may mali akong naisagot, it is your liberty to correct me according to the scriptures. Sabagat talagang gano'n. Yun ang essence ng pag-aaral. Wala si naman sa atin pinang magsabi na Hindi tayo maaari magkamali, but we can correct ourselves by the Word of God. Wala na po tayo tanong mga patid. So mamaya po, uh, 8 of 8 p.m., born again. What does it mean to be born again? Mayroon bang such thing as born again Christian? 
Yan ang mga bagay na ating pag-aaral mamaya ng gabi. Sana kayo po ay magkaroon pa lang panahon na uh, magtayo po magsama-sama mamaya ng gabi. Nakarasan po tayo sa ating 4pm live preaching. Nagkaroon na po tayo ng 4 o'clock habit. At ito ay magandang habit because we preach the gospel, we study the word of God. So dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral sa hapong ito. Troublesome, troublesome times are here, filling men's, filling men's hearts, hearts with fear. Freedom we Freedom owe, we oh dear, now is that stay, now is that stay. Humbling your Humbling heart, your heart to, to God, safe from the shame, chastening rod. Seek the way, seek the way, pilgrims trod, Christians away. Jesus is, Jesus is coming soon, morning or morning night or, night or noon. Many will, many will make their doom. Trumpets will sound, Trumpets will surely sound. All of the dead shall, shall rise. Righteous meet, righteous in, meet the in the skies. Going where, going where no one dies. Heavenward bound. Love of so many, many so many cold. Losing their, home, losing their heart of gold. This in God's this word, in God's word is told. Evils abound, evils abound. Evils abound. When these signs when come, these signs come, come to pass, very near at the end at last, it will come, it will come very fast. Trumpets will sound. Hi, po, ibang line. Ah, malal kayo po yung nagpapasalamat sa pagkakataon na ito. Na muli, binigyan niyo kami ng pagkakataon, uh, pag-aralan po yung salita. Salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan, na may panahon, na kayo na nagugulin nilang para sa pagdinig sa inyong mga salita. Sana mabuksan lahat ang kayong mga puso, Ama, at tanggapin mo at patungan namin ang iyong patutunganan. Sa kayo po yung patubahin po niyo, tingatan niyo kami, nalalaman namin na kayo makapangang sa lahat, na nasa iyong kamay ang lahat ng mga bagay, na kahit ang COVID-19 pandemic na ito, Ama, hindi maging hiwalay sa aming paglilingkod sa inyo. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala at sana bigyan niyo kami muli ng ganitong klaseng pagkakataon. Ang aming mga kaibigan na hindi pa kabilang sa inyong kaharihan, sana yung mabuksan ang kailang mga kaisipan at sumunod sila sa inyong katotohanan upang makasama namin sila sa inyong kaharihan sa langit ang dating ng aming Panginoon. At ang mga bagay na tayo maghiningi sa tikin ng pangalas ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Stay safe.